அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கல கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸஸ் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு கண்டினியூஸாக ஸோ பார்ட் ஒன் ஏற்கனவே போட்டிருக்க போன வீடியோவில் மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தனிமங்களும் சேர்மங்களும் அதே டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்த்தில் ஒரு லெசன் இருக்கும் ஸோ அந்த லெசனை தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கல எனக்கு இங்கே தெரிகிற நம்பருக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கல கால் பண்ணுங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி பண்ணுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிடிஎஃப் டீட்டெயில்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கேட்டிங்கன்னா நான் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணி விடுறேன் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த பிடிஎஃப் பற்றி தான் இருக்குது ஸோ இது செவன்த்தில் இருக்கிறத வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு பத்து பேஜுக்குள்ளார இதை வந்து அடைக்க நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் அதில் புக்கில் படித்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ இதை கம்பைலாக இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கிளாஸ்க்குள்ளார போகலாம் அதே போல் இந்த சேனலை வந்து யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ மறக்காமல் அதையும் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே டாப்பிக்கில் தான் வந்து எல்லா ஸ்டாண்டர்ட் புக்குலையும் இருக்கும் பட் இந்த டாபிக் உள்ளார் பார்த்திங்கன்னா இந்த தனிமங்களும் சேர்மங்களும் இது சம்மந்தமாக தான் இந்த டாபிக் உள்ளார் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து புக்கில் படிக்கிறவங்க படிங்க இல்லாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கில் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாவ் ஸோ நம்மை சுற்றி காணும் எல்லா இடத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கில் பருப்பொருளால் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு பருப்பொருள் எல்லா பொருளும் வந்து பருப்பொருளால் ஆனது ஈவன் காற்று எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பருப்பொருளால் ஆனது இதை பற்றி போன கிளாஸ்லேயே நாம் பார்த்தோம் போன கிளாஸில் வந்ததே தான் மறுபடியும் ஒரு சில டே டேட்டாஸ் வந்து திருப்ப வரும் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல தெரிஞ்சிருந்தாலும் மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம சுற்றி நாம் காண இடத்துல எல்லாமே அடைச்சு கொள்வது நிறை கொண்டதுமான ஒரே பொருள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பருப்பொருள் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம சரிங்களா இந்த பருப்பொருள் எதால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது அணுக்களால் ஆனது தான் இந்த பருப்பொருளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன அணுக்களால் ஆனது தான் இந்த அணு அதை பற்றி பார்த்திங்கன்னா இந்த பென்சிலோட முனையில் வந்து என்ன இருக்குன்னா கிராஃபைட் இருக்கும் கிராஃபைட் ப்ளஸ் கார்பன் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் பென்சில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பென்சில் வந்து எதால் ஆனதுனாக்கல கிராஃபைட் மற்றும் கார்பன் இது ரெண்டுத்தால் அந்த தனிமங்களால் தான் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது இதில் டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பென்சிலோட முனை வந்து எதாக இருந்தால் கிராஃபைட் மற்றும் கார்பன் அப்படின்ற தனிமத்தினால் ஆகிருக்கும் ஒரு தனிமத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனைத்து பண்புகளையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த தனிமத்தோட மிக சிறிய துகள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தனிமத்தோட அணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தனிமத்தோட அணு அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு தனிமத்தோட பண்பை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மிக நுண்ணிய துகளில் தான் அந்த தனிமத்தோட அணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரைட் இந்த அனைத்து பொருட்களும் வந்து அணு என்ற அழைக்கப்படும் மிக சிறிய துகளால் மிக நுண்ணிய துகளால் தான் ஆகியிருக்கு இது ஏற்கனவே பார்த்து தான் அணு என்பது எதோட அடிப்படை அளவு அப்படின்னு பார்த்தா பருப்பொருளோட அடிப்படை அளவு ஸோ பருப்பொருளின் அடிப்படை அழகு என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அது அணு இல்லைனா அணு வந்து எதனுடைய அடிப்படை அழகு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பருப்பொருளோட அடிப்படை அழகு தான் அணு ஆகும் சரிங்களா அடுத்து மூலக்கூறு மூலக்கூறுனா என்னென்ன இதுவும் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஒரு அணுவானது வந்து மற்றொரு அணு அல்லது அணுக்களுடன் இணைந்து உருவாகும் கூட்டுப்பொருள் தான் வந்து மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் போன கிளாஸ்லேயே ஆக்சிஜன் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனிமம் ஓகேங்களா ஆனால் ஆக்சிஜன் நமக்கு எப்பவுமே தனியாக இருக்காது எச் டூ அப்படின்ற ரெண்டு தனிமங்கள் சேர்ந்து தான் இருக்கும் சரிங்களா இதை வந்து ஒரு மூலக்கூறு அதாவது ஒரு அணுக்கு மே ஒரு அணு அல்லது ஒரு அணுக்கு மேற்பட்டு அணுக்கள் சேர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓ டூ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மூலக்கூறு ஓகேங்களா இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணுக்களின் வேதிப்பிணைப்பினால் வந்து மூலக்கூறு உருவாகுது அதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இங்கே சொன்னேன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இணைந்து தான் ஒரு மூலக்கூறு வந்து உருவாகுது ஸோ அதை தான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுவாசிக்கும் காற்றில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் வாயுவானது ரெண்டு ஆக்சிஜன்
ஓ டூ அப்படின்னா ஆக்சிஜன் தானே இதுவே ஓ த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓசோன் ஸோ ஓசோன் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆக்சிஜன் அணுக்கள் சேர்ந்து தான் ஓசோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் தான் இந்த லெசனில் நிறைய விஷயங்கள் முக்கியமானது வருது ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நீர் நீர் மூலக்கூறானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிஜனு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணு சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேதிப்பிணைப்பால் இணைஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுதான் நீர் மூலக்கூறு அப்படின்றது ஸோ இது ஒரு மூலக்கூறு என்ன எச்சு ஓ ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட அணுக்கள் ஒன்று அல்லது ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட அணுக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கல சேர்ந்து இணைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கல ஒரே வகையான அணுக்கள் இணைந்தோ அல்லது பல்வேறு வகையான அணுக்கள் இணைந்தோ மூலக்கூறுகள் வந்து உருவாகலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை எங்கள் சொன்னல ஓ த்ரீ அப்படின்றது ஒரே வகையான அணுக்களால் உருவானது ஆனால் எச்சு டூ ஓன்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கல வெவ்வேறு வகையான அணுக்களால் இணைந்து வந்து ஒரு மூலக்கூறாக உருவாகியிருக்கும் அதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பேரண்டத்தில் வந்து முதன்மையாக காணப்படுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அணு தான் ஸோ இதெல்லாம் எல்லாம் முக்கியமானுமே விஷயம் தான் எல்லாமே ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஓகேங்களா ஸோ பேரண்டத்தில் காணப்படும் முக்கியமான அதாவது முதன்மையான அணு எது தனிமம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கனாக்கல ஹைட்ரஜன் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்துக்காங்க பேரண்டத்தில் காணப்படும் அணுக்களில் எழுவத்தி நாலு சதவீதம் எதுனா ஹைட்ரஜன் அணு தான் இருக்கு பேரண்டத்தில் காணப்படும் அணுக்களில் எழுவத்தி நாலு சதவீதம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்கு ஓகேங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டேட்டஸ் அதே போல் பூமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு ஆக்சிஜன் சிலிகான் போன்ற மற்ற முக்கிய அணுக்கள் வந்து காணப்படுது ஓகேங்களா இதில் சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ பேரண்டத்தில் முதன்மையாக காணப்படுற அணு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனு அது எதுனா சதவீதம்னா எழுவத்தி நாலு சதவீதத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருட்களோட கட்டமைப்பு அணு அப்படின்றதே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மிக சிறிய துகள் தான் அணு அதே மாதிரி மூலக்கூறு அப்படின்றது அணுக்களால் ஆக்கப்பட்டவை தான் மூலக்கூறு ஏன்னா ஒரு மூலக்கூறு அப்படின்றது ரெண்டு அணுக்கள் சேர்ந்தோ இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் சேர்ந்தோ உருவாகிறதோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கல உங்களுக்கு அணுக்கள் அப்படின்னு சொ சாரி மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தனிமங்கள் பிரிக்க இயலாத எளிய வேதிப்பொருள் ஓகேங்களா தனிமம் அப்படின்றது அதுக்கு மேலே பிரிக்க முடியாத ஒரு எளிய வேதிப்பொருள் தான் ஏன்னா இப்போ ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்படின்னாக்கல இது ஒரு தனிமம் ரைட்டு இந்த ஆக்சிஜனை வந்து மேலும் பிரிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்க முடியாது ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க தனிமம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்க இயலாத எளிய ஒரு வேதிப்பொருள் தான் வந்து இந்த த தனிமம் அப்படின்ட்டு சரிங்களா அடுத்து சேர்மம் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்களால் பிணிக்கப்பட்ட வேதிப்பொருள் ஓகேங்களா அதுதான் சேர்மம் ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்களால் பிணைக்கப்பட்ட வேதிப்பொருள் புரிதுங்களா என்ன சொல்கிறேன் இதெல்லாம் ஏற்கனவே தான் அடுத்து வேதியல் வாய்ப்பாடு அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேர்மத்தில் உள்ள தனிமங்களின் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையை குறிப்பது தான் வேதியல் வாய்ப்பாடு இப்போ வேதியல் இப்போ எச்சு டூ ஓ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எச்சு டூ ஓன்றது ஒரு வேதியல் வாய்ப்பாடு தான் ஏன்னா இதில் எத்தனை எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது என்னென்ன தனிமங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேதியல் வாய்ப்பாடு நமக்கு சொல்லும் ஸோ அந்த அணுக்களோட எண்ணிக்கையை வந்து சொல்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த வேதியல் வாய்ப்பாடு ஸோ இதில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ அதுதான் வேதி குறியீடு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேதி தனிமத்தின் அமைப்பை குறிக்கும் எளிய குறியீடு ஸோ இதெல்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது மூலக்கூறுகளை நம்ம வந்து எப்படி வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கல ஒரே ஒரு அணுவை கொண்ட மூலக்கூறு வந்து ஓரணு மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டு வந்து மந்த வாயுக்கள் ஒரே ஒரு அணுவை மத்தனும் கொண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ஓரணு மூலக்கூறு எடுத்துக்காட்டு மந்த வாயுக்கள் இப்போ ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜனான் இதெல்லாம் வந்து மந்த வாயுக்கள் தான் உங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு அணு தான் இருக்கும் இது ஹீலியம் எச்இ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு அணு தான் இருக்கும் ஸோ ஹீலியம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு அணுவால் இதெல்லாம் வந்து மந்த வாயுக்கள் ஸோ ஓரணு மூலக்கூறுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு பார்த்திங்கன்னாக்கல மந்த வாயுக்கள் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ரெண்டு அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறுகள் வந்து ஈரண மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து என்னென்ன ஈரண மூலக்கூறுகள் என்னென்ன இப்போ ஓ டூ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கல உங்களுக்கு ரெண்டு அணு இருக்கும் அதே மாதிரி என் டூ என்ஓ டூ ஸோ என்ஓ அப்புறம் ஹைட்ரஜன் எச் டூ ஸோ
கார்பன் டை ஆக்சைடு இதில் மூணு அணுக்கள் இருக்கும் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடுன்னு எடுத்துக்கினீங்கன்னா என்ன வருது சிஓ டூ இதுதான் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ இதில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது சி கார்பன்ன்றது ஒரு அணு இருக்குது ஆக்சிஜன்றது ஒரு ரெண்டு அணு இருக்குது ஸோ மொத்தம் மூன்று அணுக்கள் இருக்குல்ல ஓசோன்றது ஓ த்ரீ சல்ஃபர் டை ஆக்சைடுனாக்கில் எஸ்ஓ டூ ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கில் உங்களுக்கு மூவணும் மூலக்கூறுகள் ரைட்டுங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூன்றுக்கு மேற்பட்ட அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறுகள் வந்து பல அணு மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எடுத்துக்காட்டு பாஸ்பேட்டு சல்ஃபர் சல்ஃபர்ன்றது எச் பி எஸ்ஓ ஃபோர் ஓகே ஸோ சாரி எஸ் எயிட் இது வந்து சல்ஃபர் ஓகேங்களா இதில் பின்னாடி வரும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறுகளை வந்து என்னன்னு சொல்லணும்னா பல அணு மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் வந்து எத்தனை எத்தனை அணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா இதெல்லாம் பேசிக்கானது பட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கள தனிமத்தோட மூலக்கூறுகளை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க வேதி பிணைப்பினால் பிணைக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான ஒரே வகையான அணுக்களை வந்து தனிமத்தின் மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் வேதி பிணைப்பினால் பிரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே வகையான அணுக்களை வந்து பெற்றிருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் அந்த தனிமத்தோட மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே இப்போ தனிமத்தோட மூலக்கூறுனா என்ன இப்போ ஆக்சிஜன் அப்படின்றது ஒரு தனிமம் இதோட மூலக்கூறு என்னவா இருக்கும் ஓ டூ அப்படின்றது இந்த தனிமத்தோட மூலக்கூறு ஓ த்ரீ அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜனோட மூலக்கூறு இதை தான் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் ஒரே வகையான அணுக்களை வந்து பெற்றிருந்துச்சுன்னா அதுதான் அந்த தனிமத்தோட மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே புரியுதுங்களா அடுத்தது சேர்மங்களோட மூலக்கூறு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதே வேதி பிணைப்பினால் பெற்றிருக்கு பிணைக்கப்பட்டிருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான வேறுபட்ட அணுக்களோட தனிமங்கத்தோட அணுக்களை வந்து அந்த தனிமத்தோட மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ முன்ன சொன்னது வந்து ஒரே தனிமத்தோட அணுவாக இருக்கணும் ஒரே தனிமத்தோட அணுவாக இருக்கணும் இங்கே வேறுபட்ட அணுக்களை கொண்ட தனிமத்தின் மூலக்கூறு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே ஹெச்டுஓ ஓகேங்களா ஸோ அதே ஹெச்டுஓவில் பார்த்திங்கனாக்கள வேதி பிணைப்பினால் தான் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் தான் இருக்குது அணுக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனால் வெவ்வேறு தனிமமாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் அங்கே சொல்கிறாங்க இது வந்து சேர்மம் இது இது வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேர்மம் ஓகேங்களா எச் டூ ஓன்றது ஒரு சேர்மம் ஸோ இது தான் சொல்கிறாங்க ரைட் அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கள பருப்பொருளின் வகைகள் பருப்பொருட்களை வந்து பார்த்திங்கனாக்கள தூய பருப்பொருள் தூய பொருட்கள் கலவைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இதுவும் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ தூய பொருட்களை வந்து மேலும் எப்படி பிரிக்கலாம்னா தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம் இதுவும் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துச்சு ஓகேங்களா பருப்பொருளை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் தூய பொருட்கள் கலவைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூய பொருட்களை வந்து தனிமங்கள் சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இதில் முதல்ல தனிமங்களை பற்றி பார்க்கலாம் பருப்பொருளின் எளிமையான வடிவம் தான் அந்த ஒரு தனிமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அணு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து ஓ ஓர் அணு இல்லை வந்து ஒரு தனிமம் அப்படின்றது ரொம்ப எளிமையான வடிவம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நிறைய தனிமங்களை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு உப்பு நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற உப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சோடியம் மற்றும் குளோரின் ரெண்டு சேர்த்து சோடியம் குளோரைடு அதுதான் வந்து நம்ம சாதாரண உப்பு சோடியம் மற்றும் குளோரின் என்ற இரு தனிமங்களை கொண்டது தான் இந்த சோடியம் குளோரைடு அதுதான் வந்து சாதாரண உப்பு இதை யூஸ் பண்ணுறோம் நீர் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் என்ன இருக்குது ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருக்குது அடுத்து மெக்னீஷியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வெடிப்பொருட்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தான் ஓகேங்களா மெக்னீஷியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வெடிமருந்து தயாரிக்கிறது வெடிப்பொருட்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க விவசாயத்தில் வந்து சல்ஃபர் வந்து உரங்கள் தயாரிக்க பயன்படுது ஸோ கந்தகம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கில் விவசாயத்தில் உரங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து பயன்படுது ஸோ இதுவும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து காலியம் அப்படின்ற தனிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலைபேசி அலைபேசினா இந்த செல்ஃபோன் இருக்கு இல்லைங்களா அது தயாரிப்பில் வந்து பயன்படுதாம் ஸோ விவசாயத்தில் வந்து சல்ஃபர் பயன்படுது உரம் தயாரிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி காலியம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா அலைபேசி தயாரிப்பில் வந்து பயன்படுது அடுத்து சிலிக்கன் வந்து பார்த்திங்கனாக்கில் கணினி சிப்புகள் தயாரிப்பில் பயன்படுது நம்ம சிலிக்கன் சிப்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் நம்ம கொடுப்பாங்க நம்ம இப்போ
இது வரலையும் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கு இதில் வந்து தொண்ணூற்றி நாலு தனிமங்களை பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாக கிடச்சிருக்கு இருபத்தி நாலு தனிமங்கள் வந்து ஆய்வகத்தில் செயற்கையாக தயாரிச்சிருக்காங்க ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இ இது வரலையும் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் தொண்ணூற்றி நாலு தனிமங்கள் வந்து இயற்கையாக கிடச்சிருக்கு மீதி இருபத்தி நாலு தனிமங்கள் வந்து ஆய்வகங்களில் வந்து செயற்கையாக வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுன்னு தெரிஞ்சுக்காங்க அடுத்து இங்கே ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்துக்கோங்க வயிற்று போக்கு மருந்தில் வந்து பிஸ்மத் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க வயிற்று போக்கு மருந்தில் வந்து பிஸ்மத் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பிஸ்மத் அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தனிமம் தான் பிஸ்மத் வந்து இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தனிமம் தான் இதை வந்து மற்ற தனிமங்களோடு சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று போக்கு சிகிச்சைக்கு மருந்தாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன இதில் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று மோ போக்கு சிகிச்சையில் வயிற்று போக்கு மருந்து சிகிச்சையில் பயன்படும் தனிமம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஸோ பிஸ்மத் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் முக்கியமாக இருக்குது பார்த்துக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கனாக்கல உங்களுக்கு தெரியுமான்றதில் இங்கே ராபர்ட் பாயில் அப்படின்ற ஒரு விஞ்ஞானி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல தனிமம் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்தினாங்க ஸோ தனிமம் அப்படின்ற வார்த்தையை முதல் முதல்ல பயன்படுத்தினது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் பாயில் ராபர்ட் பாயில் தான் தனிமம் அப்படின்ற வார்த்தையை முதல் முதல்ல பயன்படுத்தினாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருளின் அடிப்படை இயல்பு மற்றும் அந்த வெற்றிடத்து தன்மை ஆகியவற்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கால ஆதரவாளராக இருந்தாங்க இது ஒன்றும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இல்லை பாயில் விதியின் மூலம் இவர் வந்து நன்கு அறியப்படுகிறார் ஸோ ராபர்ட் பாயில் அப்படின்றது பாயில் விதி இல்லைங்களா ஸோ அதை பற்றி தான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க பட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தனிமம் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து முதல் முதல்ல பயன்படுத்தினது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் பாயில் ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் அடுத்தது தனிமங்களோட வகைப்பாடுகள் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம் பருப்பொருள் வந்து ரெண்டாக பிரியுது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தூய பொருள் இன்னொன்று வந்து கலவை அந்த தூய பொருள் வந்து மேலும் ரெண்டாக பிரித்து தனிமம் சேர்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து தனிமங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கில் இங்கே இன்னும் மேலும் அதோட வேதியல் பண்புகளின் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிமங்களை உலோகம் அலோகம் மற்றும் உலோக போலிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வகைப்படுத்தலாம் ஸோ தனிமங்களை வந்து உலோகம் அலோகம் மற்றும் உலோக போலிகள் அப்படின்ட்டு வகைப்படுத்தலாம் ஸோ உலோகம் மற்றும் அலோகங்கள் இதோட வேறுபாடுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஒவ்வொன்று கீழே வந்து உலோகம் என்ன அலோகம் இங்கே ஏற்கனவே வந்த விஷயம் தான் ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து நல்லா படித்து வச்சுக்காங்க உலோகம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் உலோகங்கள் வந்து பல பலப்பான மேற்பரப்பு வந்து கொண்டிருக்கும் ரைட்டு ஸோ அலோகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல பலப்பு தன்மை அற்றது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கில் பல பலப்பாக இருக்கும் உலோகம் ஆனால் பல அலோகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல பலப்பு தன்மை அற்றது அடுத்து உலோகங்கள் வந்து கடினமாக இருக்கும் அலோகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிருதுவாக இருக்கும் ஓகே இது பார்த்துக்கோங்க அது அநேக உலோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வளையக்கூடிய தன்மை கொண்டே தான் இருக்கும் ஸோ உலோகங்கள் வந்து வளையக்கூடிய தன்மை இருக்கும் ஆனால் அலோகங்களுக்கு வளையும் தன்மை இல்லை அதுவும் பார்த்துக்கோங்க உலோகங்களை வந்து தகடாகவும் கம்பியாகவும் நீட்டலாம் ஆனால் அலோகங்களை வந்து கம்பியாகவும் தகடாகவும் வந்து நீட்ட முடியாது ஓகேங்களா அடுத்து பெரும்பாலான உலோகங்கள் வந்து மின்சாரத்தை வந்து நன்கு கடத்தும் ஸோ உலோகங்கள் வந்து பொதுவாக மின்சாரத்தை கடத்தும் ஆனால் அலோகங்கள் வந்து மின்சாரத்தை வந்து ரொம்ப ரேர அரிதில் கடத்தும் தன்மை விடுது ரொம்ப அரிதாக தான் கடத்தும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி உலோகங்கள் வெப்பத்தை நன்கு கடத்தும் இங்கே அலோகங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கில் வெப்பத்தை அரிதில் கடத்தும் ரொம்ப ரேர் தான் அடுத்து உலோகங்களை வந்து தட்டும் போது ஒளி எழுப்பும் ஆகையால் மனிதர்கள் சாரி மணிகள் செய்ய வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலோகம் பயன்படுது அலோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒளி எழுப்பும் தன்மை இல்லை ஒளி எழுப்பும் தன்மை அற்றது வந்து அலோகங்கள் ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் இங்கே ஏற்கனவே இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருக்கோம் பட் இங்கே கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் உலோகங்களை வந்து பற்றி பார்க்கலாம் இதை வந்து தகடாக மாற்றக்கூடிய பல்வேறு வடிவங்கள் வந்து பெறத்தக்க வகையில் அமைந்துள்ள பொருளை வந்து உலோகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக உலோகங்கள் வந்து கடினமானவை பலபலப்பானவை விதிவிலக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் மாத்திரம் ரொம்ப மென்மையான உலோகம் ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன் கேஸெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க உலோகங்கள் வந்து பொதுவாக எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் பலபலப்பாக இருக்கும் ஆனால் சோடியம் மாத்திரம் பார்த்தீங்கனாக்கல சோடியம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உலோகம் ரொம்ப மென்மையான உலோகம் ஸோ இதெல்லாம் கொஷினில் கேட்க
அரை வெப்பநிலையில் வந்து திண்ம நிலை திடப்பொருளாக தான் இருக்கும் கெட்டியாக இருக்கும் ஆனால் பாதரசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே உங்களுக்கு வந்து திரவமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸப்ட் இதெல்லாம் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து கம்பியாக நீட்ட முடியும் உலோகங்களை வந்து கம்பியாக நீட்டலாம் இந்த உலோகங்களை வந்து மின்னோட்டம் மற்றும் வெப்பத்தனை வந்து நன்கு கடத்தும் கடத்தைகளாகும் இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்து தான் தாமிரம் காரியம் டின்னு நிக்கல் இரும்பு துத்தநாகம் தங்கம் மெக்னீஷியம் மற்றும் கால்சியம் போன்றவை வந்து உலோகங்களுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும் ஸோ இதெல்லாம் உலோகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து அலோகங்கள் அலோகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து பளபளப்பு தன்மை இருக்காது ரொம்ப சாஃப்டாக மிருதுமான தனிமங்களாக இருக்கும் அலோகங்கள் அப்படின்றது ஆனால் விதிவிலக்காக பூமியில் கிடைக்கக்கூடிய வைரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கடினமாகவும் பளபளப்பான தனிமமாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா அலோகங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து என்ன சொல்கிறது கடினமாக இருக்காது ஆனால் பளபளப்பாகவும் இருக்காது ஆனால் விதிவிலக்கு என்ன அது வைரம் மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் ரொம்ப கடினமாகவும் இருக்கும் பளபளப்பாகவும் இருக்கும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இவை திண்ம நீர்ம மற்றும் வாயு நிலையில் இருக்குது இதே அலோகங்கள் வந்து திண்மமாகவும் இருக்குது நீர்மமாகவும் இருக்குது வாயுவாகவும் இருக்குது எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் மற்றும் குளோரின் போன்றவை அரை வெப்ப நிலையில் வாயு நிலையிலேயே இருக்குது ஓகேங்களா இதெல்லாம் வாயு நிலையில் கார்பன் அயோடின் சல்ஃபர் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்றவை வந்து அரை வெப்ப நிலையில் வந்து திண்ம நிலையில் காணப்படும் அலோகங்கள் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்போ அயோடின்ன்றது என்னது அது ஒரு இது தனிமாகமா ஸோ பாஸ்பரஸு சல்ஃபர் இதெல்லாம் வந்து திண்ம நிலையில் இருக்கிற ரூம் டெம்பரேச்சரில் திண்ம நிலையில் இருக்குது அப்புறம் அரை வெப்ப நிலையில் திரவ நிலையில் இருக்கும் ஒரே ஒரு அலோகம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோமி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்துக்காங்க இதெல்லாம் எக்ஸாம் கேட்டு கொஷின் தான் ஸோ அரை வெப்ப நிலையில் திரவமாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு அலோகம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோமின் தான் ப்ரோமின் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை வெப்ப நிலையில் உங்களுக்கு அலோகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கல அலோகங்கள் வந்து பொதுவாக வெப்பம் மற்றும் மின்சாரத்தெல்லாம் கடத்தாது ஓகே ரொம்ப ரேர் தான் இருந்த போதிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பனோட புறவேற்றுமை வடிவமான கிராஃபைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தும் ஸோ கிராஃபைட்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உலோகமானு கேட்டிங்களா இல்லை அது ஒரு அலோகம் ஸோ மேக்ஸிமம் அலோகங்கள் வந்து மின்சாரத்தையும் வெப்பத்தையும் கடத்தாது ஆனால் கிராஃபைட் மாதிரி பார்த்தீங்கனாக்கல அவங்களுக்கு இந்த மின்சாரத்தையும் வெப்பத்தையும் வந்து நல்ல மின்சாரத்தை வந்து கடத்தக்கூடிய ஒரு கடத்தி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அலோகத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க டீட்டெயில்ஸு அடுத்து இன்னொரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலோக போலிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இது என்ன உலோக போலிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கல உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்களோட பண்புகளை வெளிப்படுத்தும் தன்மங்களும் தனிமங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலோக போலிகள் அதாவது இந்த உலோக போலிகளுக்கு வந்து என்னென்ன பண்புகள் இருக்குன்னா ரெண்டு உலோகத்தோட பண்புகளும் இருக்கும் அலோகத்தோட பண்புகளும் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பண்புகளை வெளிப்படுத்துச்சுன்னா அது வந்து உலோக போலிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கல சிலிக்கன் ஆர்சனிக் ஆண்டிமணி போரான் இதெல்லாம் வந்து உலோக போலிக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்ட கேள்விகள் தான் ஸோ சிலிக்கன் ஆர்சனிக் ஆண்டிமணி போரான் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலோக போலிக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஸோ இதெல்லாம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இது வரையிலும் பார்த்தது நம்ம தனிமங்கள் அப்படின்னு பற்றி அதை பற்றி தான் பார்த்தோம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்மங்கள் அதை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ சேர்மங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்களோட அணுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் வேதி பிணைப்பின் மூலம் இணைஞ்சிருந்துச்சு இணைந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தூய பொருள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்திருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் அது கலந்துருக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு வேதி பிணைப்பின் மூலம் இணைஞ்சு ஒரு தூய பொருள் கிடைச்சிச்சுன்னா அதுதான் வந்து நமக்கு சேர்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா சேர்மங்கள் வந்து அவை இணைந்து உருவான தனிமங்களோட பண்புகளில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட பண்புகளை வந்து வெளிப்படுத்தும் ஓகேங்களா இப்போ ஆக்சிஜன் ஒரு பண்பு இருக்கும் வேறு இப்போ ஹைட்ரஜன் ஒரு பண்பு இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு பண்பை தான் வெளிப்படுத்துமே தவிர எடுத்துக்காட்டாக தான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் என்ற தனிமங்கள் வந்து அதோட அணுக்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இணைந்து நீர் என்ற சேர்மத்தை வந்து
ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்களே உதாரணமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை வெப்பநிலையில் நீரானது எப்படி இருக்கும் திரவ நிலையிலும் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வாயு நிலையிலும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதோட பண்புகள் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனோட பண்புகள் வந்து நீருக்கு வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து எதுக்குனாக்கில் எரிதலுக்கு துணை புரியும் ஆனால் நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தீ அணைப்பானா வந்து பயன்படும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் அதோட ஃபங்க்ஷன் அதோட பண்புகள் ஆக்சிஜனுக்கும் நீருக்கும் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் கேட்ட கொஸ்டின் தான் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எரிதலுக்கு ப துணை புரியும் வாயு எது அப்படின்னு கேட்டாக்கல உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரிதலுக்கு து துணை புரியும் ஸோ அதே போல் பார்த்திங்கன்னா சோடியம் மற்றும் குளோரின் இந்த ரெண்டு தனிமத்தோட சேர்மம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரண உப்பு அதான் சோடியம் குளோரைடு தான் ஆனால் இந்த சோடியம் குளோரைடுன்றது நம்ம சாப்பிட்ற உப்பு இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கில் நம்ம அந்த சோடியம் அல்லது குளோரினோட பண்பை பெற்று இருக்கான்னா இல்லை ஸோ அதிலிருந்து வேறுபட்டுருக்கு உப்பு நம்ம உணவில் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் தனித்தனியாக வந்து சோடியம் மற்றும் குளோரின் ஆகிய வந்து நச்சுத்தன்மை கொண்டவை ஓகேங்களா நுகரும் தன்மை அற்றவை ஸோ இது இந்த தனித்தனியாக சோடியம் மற்றும் குளோரினோட பண்புகள் வந்து வெசத்தன்மை இருக்குது ஆனால் அது ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்துச்சுன்னா நமக்கு எப்படின்னா உப்பு நம்ம சாப்பிட்ற உப்பாக இருக்குது ஸோ அதே போல் சேர்மங்களோட பண்புகள் என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கல தனிமங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இணைந்து வந்து எதை உருவாக்குனா சேர்மங்களை வந்து உருவாக்குது ஓகே தெரியும் ஒரு சேர்மத்தின் பண்புகள் வந்து அதனை உருவாக்கிய தன்மங்களை தனிமங்களோட பண்பிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு இருக்குது இதுவும் நமக்கு தெரியும் சேர்மங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்பியல் முறையில் பிரிக்க முடியாது ஏனெனில் இவற்றின் தனிமங்கள் வேதி பிணைப்பில் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ ரீசன் இது தான் சேர்மங்களை வந்து இயற்பியல் முறையில் பிரிக்க முடியுமானா முடியாது என்ன ரீசன்னா அது வந்து வேதியல் பிணைப்பினால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போ எச்சு டூ ஓன்றது வந்து ஒரு கெமிக்கல் பாண்டு ஒரு வேதி பிணைப்பினால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் தனியாக அது எடுக்க முடியாது அதாங்க சொல்லியிருக்காங்க சோடியம் குளோரைடை வந்து வடிகட்டுதல் போன்ற இயற்பியல் முறையினால் பிரிக்கலாம் முடியாது சோடியம் குளோரைடுன்றது என்னது உப்பு இல்லைங்களா ஸோ உப்பை வந்து நம்ம வடிகட்டுறதுனால சோடியம் தனியாகவும் குளோரின் தனியாகவும் பிரிக்க முடியும் ஆனால் முடியாது ஸோ சேர்மங்களை வந்து இயற்பியல் முறையில் பிரிக்க முடியாது ஆனால் வேதியல் முறையில் மட்டுமே அதை வந்து பிரிக்க முடியும் ஸோ சேர்மங்களை வேதியல் முறையில் மட்டுமே நம்மளால பிரிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேர்மத்தோட பண்புகள் அடுத்தது தனிமத்துக்கும் சேர்மத்துக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ தனிமம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தனிமங்கள் வந்து பருப்பொருளோட எளிமையான வடிவம் தான் தனி தனிமங்கள் ஆனால் சேர்மம் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் இணைந்து உருவாகும் ஒரு வேதியல் பொருள் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சேர்மம் ஓகே ஒரு வேதியல் பொருள் தான் சேர்மம் தனிமங்கள் இணைந்து வந்து சேர்மங்களை வந்து உருவாக்குது தனிமங்கள் இணைந்து வந்து சேர்மங்களை உருவாக்குது சேர்மங்களை வந்து தனிமங்களாக பிரிக்க இயலம் ஓகேவா ஒரு சேர்மத்தை வந்து தனிமமாக எந்த முறையில் பிரிக்க இயலும் வேதியல் முறையில் தான் பிரிக்க இயலுமே தவிர உங்களுக்கு வந்து இயற்பியல் முறையில் பிரிக்க முடியாது தனிமங்களோட அணுக்கள் வந்து அடிப்படை துகள்கள் ஆகும் ஸோ தனிமங்களோட தனிமங்களில் அணுக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிப்படை துகள் சேர்மங்களில் மூலக்கூறு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிப்படை துகள் ஆகும் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா தனிமங்களின் அடிப்படை துகள் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அணுக்கள் ஸோ சேர்மங்களின் அடிப்படை துகள் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூலக்கூறு ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படிச்சுக்காங்க எல்லா முக்கியமான விஷயமாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஒரு தனிமத்தோட குறியீடு ஒரு தனிமத்தின் குறியீடு அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த தனிமத்தை சுருக்கமாக குறிக்கக்கூடிய ஒரு முறையாக தான் வந்து தனிமத்தின் குறியீடு இதெல்லாம் சும்மா ஓவராலாக ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது பட் இருந்தாலே நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு தனிமமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனிப்பட்ட குறியீட்டை வந்து கொண்டு இருக்குது இந்த குறியீடுகள் வந்து அந்த தனிமத்தின் ஒரு அணுவினை வந்து குறிக்கிடு இப்போ என்னது இப்போ ஹெச்சு அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறியீடா இது எதை குறிக்குது அந்த தனிமத்தோட அணு அணுன்றது ஹைட்ரஜன் அணுவை வந்து குறிக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதை தாங்க சொல்லியிருக்காங்க குறியீடுகள் வந்து பொதுவாக ஆங்கிலம் லத்தீன் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டிருக்கும் இந்த குறியீடுகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயுபிஏசி இது ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு டைம் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருந்தாங்க இதோட விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐயுபிஏசி அப்படின்றது என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஆஃப் ஃப்யூர் அண்ட் அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி இதுதான்
ஐயூபிஎஸ்சி இதனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு உலகம் முழுவதும் ஏற்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சுன்னா அதுதான் அந்த குறி அந்த தனிமத்தோட குறியீடா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ குறியீடுகளை வந்து தகுந்த முறையில் பயன்படுத்திய முதல் வேதியல் அறிஞர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டால்டன் இது முக்கியமான விஷயம் குறியீடுகளை வந்து தகுந்த முறையில் பயன்படுத்திய முதல் வேதியல் அறிஞர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டால்டன் தான் ஓகேங்களா இவர் வந்து என்னென்னா அந்த குறியீட்டை குறிக்கும் போது அந்த தனிமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அணுவை மட்டும் குறிக்கக்கூடிய குறியீட்டினை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படி ஒரே ஒரு அணுவை இப்போ என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னாக்கல ஓட்டோ அப்படின்றது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ஓட்டோ அப்படின்றது ஒரு தனிமமா மூலக்கூறா சோ இது ஒரு மூலக்கூறு ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு தனிமம்ன்றது ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கும் அதான் இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க சோ அந்த குறியீட்டை குறிக்கும் போது அந்த தனிமத்தோட ஒரே ஒரு அணுவை மத்தம் குறிக்கக்கூடிய குறியீடா இருக்கணும் இப்போ ஓன்றது தான் ஆக்சிஜன் ஓ டூன்றது வந்து அது ரெண்டு ஓ என்னது ஆக்சிஜனோட மூலக்கூறு தான் வந்து இந்த ஓ டூ அப்படின்றது ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பெர்சிலியஸ் தனிமங்களின் வந்து குறியீடுகளை அந்த தனிமங்களின் பெயர்களில் உள்ள ஒன்று அல்லது இரண்டு எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி உருவாக்க முறையை வந்து பயன்பட பரிந்துரைத்த அப்படி ஓகேங்களா பெர்சிலியஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு தனிமத்தோட குறியீடை வந்து அந்த தனிமங்களோட பெயர்களில் உள்ள ஒன்று அல்லது ரெண்டு எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கலாம் இப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே எழுத்தால் உருவாகியிருக்கு ஆனால் அதே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்இஇ ஹீலியம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எழுத்தால் உருவாகியிருக்கும் இதை தான் அவர் பெர்சிலியஸ் வந்து சொல்லியிருக்காப்பு ஓகேங்களா அடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமான்ட்டு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிமங்களோட பெயர்கள் வந்து அந்த தனிமத்து அந்த தனிமம் வந்து முதல் முதல்ல எங்கே கிடைச்சிச்சோ அந்த இடத்தின் பெயராலேயே அழைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமிரம் வந்து சிப்ரஸ் அப்படின்ற பெயரால் தான் அழைச்சிக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா சிப்ரஸ் என்ற இடத்துல தாமிரம் கிடைச்சதுனால சிப்ரஸ் அப்படின்னா கூப்பிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த தாமிரத்தோட பெயரை வந்து தாமிரம்ட்டு மாற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா சில தனிமங்களோட பெயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தனிமத்தையோட நிறங்களில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே ஸோ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கல கோல்டு தங்கம் இருக்குல்ல அது மஞ்ச கலரில் இருக்கு ஸோ அந்த தங்கம் அப்படின்றது என்னென்னா மஞ்சள் என பொருள் தரும் ஆங்கில வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது தான் ஸோ சில தனிமங்களோட பெயர்கள் வந்து அந்த தனிமத்தோட நிறங்களில் இருந்தே உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகேங்களா அதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க உதாரணமாக அந்த மஞ்சள் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா என்ன அந்த தங்கம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் அப்படின்ற பொருள் தள்ளக்கூடிய ஆங்கில வார்த்தையிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து தற்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கல இந்த ஐயூபிஎஸ்சி தனிமங்களுக்கான பெயர்களை வந்து அங்கீகரிக்கிறது இதை முன்னையை பார்த்தோம் ஸோ தனிமங்களோட குறியீட்டை எழுதும் போது என்னென்ன விதிமுறைகள் வந்து பயன்படுத்தணும் அப் பின்பற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கல பல தனிமங்களோட குறியீடுகள் வந்து அந்த தனிமத்தையோட ஆங்கில பெயர்களோட எழுத்துல ஒன்னு அல்லது ரெண்டு எழுத்துக்களை இணைத்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கணும் அதான் முன்னே சொன்னேன் இல்லப்பா ஹைட்ரஜன்றது ஒரு எழுத்துல உருவாகியிருக்கு ஹெச்சி இ ஹீலியம் அப்படின்றது ரெண்டு எழுத்தால உருவாகியிருக்கு அதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது குறியீட்டின் முதல் எழுத்தானது எப்போதும் ஆங்கிலத்துல பெரிய எழுத்தால தான் இருக்கணும் ரெண்டாவது எழுத்தானது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன எழுத்துல இருக்கும் இப்ப நான் எழுதும் போது ஹீலியம் என்றது என்ன எழுதுனேன் முதல் எழுத்த பெரிய எழுத்துலையும் ரெண்டாவது எழுத்த சின்ன எழுத்தனையும் எழுதுனால அதை சொல்லியிருக்காங்க தனிமத்தோட குறியீட்டில் ஒன்று அல்லது இரண்டு எழுத்துக்கள் மட்டுமே இடம்பெற்றிருக்கும் ரொம்ப ஒரு வார்த்தை மாதிரி எழுதக்கூடாது ஒன்று அல்லது ரெண்டு எழுத்து தான் இருக்கணும் பெரும்பாலான பெரும்பாலான தனிமங்களோட குறியீடுகள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆங்கில பெயரின் முதல் எழுத்தை கொண்டு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனோட குறியீடு ஓ அப்படின்னும் ஹைட்ரஜனோட குறியீடு எச் அப்படின்றது அந்த முதல் எழுத்தை வச்சு அது குறியீடாக வச்சுட்டாங்க ஆனால் ஒரு ஒரு சில டைமில் என்ன ஆகுனா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் ஒரே எழுத்தில் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த தனிமத்தோட முதல் இரண்டு எழுத்துக்களை வந்து குறியீடாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதான் முன்ன சொன்னல அதே சேம் கான்செப்ட் தான் இப்போ ஹைட்ரஜனும் எச்சில் தான் ஆரம்பிக்குது ஈலியமும் எச்சில் தான் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னும் போது நமக்கு இங்கே கன்ஃபியூஸ் வர இல்லைங்களா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனை மாத்திரம் ஒரே எழுத்தால் சொல்லிட்டு ஹீலியத்தை வந்து முதல் எழுத்து மற்றும் அதோட ரெண்டாவது எழுத்தை வந்து அடிப்படையாக வச்சு ஒரு குறியீடாக வந்து குடிச்சிருக்காங்க ஹீலியத்துக்கு அவ்வாறு எழுதும் போது முதல் எழுத்தை பெரிய எழுத்துலேயும் ரெண்டாவது எழுத்தை சின்ன எழுத்துலேயும் எழுத வேண்டும் அதான் இங்கே சொல்லியிருக்கிற மாதிரி ஸோ அ
சில சும்மா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்காங்க அவ்வளோ ஒன்றும் இது இல்லை உதாரணமாக பார்த்தீங்கனாக்கல ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஈலியம் என்ற இரண்டு தனிமத்தோட முதல் எழுத்தும் எச்சில் தொடங்குவதால் ஹைட்ரஜனை எச் எனவும் ஈலியத்தை எச்சி இ எனவும் குறிக்கிறோம் இதெல்லாம் ஓகே நான் சொல்லிட்டேன் அதே போல் கார்பனோட குறியீடு பார்த்தீங்கன்னா சி கால்சியம் குளோரின் குரோமியம் இதோட முதல் எழுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா சீல் தான் ஆரம்பிக்குது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது எழுத்தையும் சேர்த்து வந்து குறியீடாக வச்சுட்டாங்க கால்சியம் சி ஏ குளோரின் சிஎல் குரோமியம் சிஆர் ஸோ எல்லாமே முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ ரெண்டாவது அதனால ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம கன்ஃபியூஷன் வரும் அப்படின்றதுனால ரெண்டாவது எழுத்தையும் சேர்த்து சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாங்களே சில தனிமங்களோட குறியீடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட லத்தின் பேர்லேருந்து பெற்றிருக்கும் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா தங்கத்தோட குறியீடு பார்த்தீங்கன்னா ஏ யு அப்படின்ற லத்தீன் அதாவது பெயரான ஆரம் ஆரம் ஆரும் ஆரும் அப்படின்ற லத்தீன் பேர்லேருந்து வந்தது தான் இந்த ஏ யு அப்படின்ற குறியீடு ஓகேங்களா அதே மாதிரி தாமரத்தோட குறியீடு பார்த்தீங்கன்னா சி யு காப்பர் இதை லத்தீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கல குப்புரம் அப்படின்ற சொல்லில் வந்து அழைப்பாங்க ஸோ அந்த குப்புரம்ல இருந்து வந்தது தான் தாமரத்தோட குறியீடு சி யு ஓகேங்களா ஸோ ஒரு சில இதை வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் காப்பருக்கு வந்து சிஇ லத்தின் பெயர் வந்து குப்புரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரியத்துக்கு வந்து பிளம்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லத்தின் பேரில் அதனால் பிபி பிளம்பம் ஓகேங்களா அது பொட்டாசியத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கனா லத்தீனில் கேலியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் கேல வந்து ஆரம்பிக்குது பொட்டாசியத்துக்கு இரும்புக்கு வந்து பார்த்திங்கனா ஃபெர்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இங்கே ஃபெர்ரஸ் எஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க மெர்க்குரி பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரார்ஜிரியம் அப்படின்றது தான் மெர்க்குரியத்தோட லத்தின் பேர் அதனால தான் அதோட குறியீடு எச்சி ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஆனால் நார்மலாக நம்ம இங்கிலீஷில் எழுதும் போது மெர்க்குரி அப்படின்னு தான் எம்மை பேஸ் பண்ணி எழுதுவோம் ஆனால் அதோட லத்தின் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கனாக்கல ஹைட்ரார்ஜியம் அதனால தான் எச்சி ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் அப்படின்றது வந்து நெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லத்தீனில் சொல்கிறாங்க அதனால தான் சோடியத்தோட குறியீடு என்ஏ ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேதியல் வாய்ப்பாடு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீரை வந்து எச்சு டூ ஓ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இல்லைங்களா ஸோ இதான் வந்து அந்த மூலக்கூறோட வேதியல் வாய்ப்பாடு ஸோ வேற என்ன இருக்கு இதோட பொருள் என்னென்னா நீர் மூலக்கூறில் ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு அப்படின்றத அந்த வேதியல் வாய்ப்பாடுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வேதியல் வாய்ப்பாடு அப்படின்றது தனிமம் அல்லது சேர்மத்தினை குறிக்கக்கூடிய குறியீட்டு முறை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதியல் வாய்ப்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒரு தனிமத்தில் உள்ள மூலக்கூறுகள் மற்றும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை பற்றிய தகவல்களை வந்து நமக்கு கொடுக்குது ஸோ என்னென்ன இருக்க என்னென்ன தனிமங்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கு அப்படின்றத நமக்கு சொல்லுது வேதியல் வாய்ப்பாடு அப்படின்றது அணுக்களோட வகையும் வந்து நமக்கு சொல்லுது ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அணுக்களோட எண்ணிக்கையும் வந்து நமக்கு சொல்லுது ஓகேங்களா ஒரு வேதியல் வாய்ப்பாடுல இருந்து இப்போ என்ன வந்திருக்கு இப்போ எச்சு டூ ஓ அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ எச்சு டூ ஓ அப்படின்றது இது வந்து ஒரு வேதியல் வாய்ப்பாடு இதுல என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த அணுக்களோட வகையை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஹைட்ரஜன்றது ஒரு வகை ஆக்சிஜன்றது ஒரு வகை மற்றும் அந்த அணுக்களோட எண்ணிக்கையும் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் ஸோ எச்சு டூ ஓ அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பொதுவான சேர்மங்களும் அதோட வேதியல் வாய்ப்பாடும் கீழே கொடுத்துருக்கு இப்போ நீர்ன்றது ஹெச் டூ ஓ இப்போ சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்படின்றது குளுக்கோஸ் ஓகேங்களா இது சேர்மங்களோட வாய்ப்பாடு இது வந்து பேர் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனால் சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் ஓ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எத்தனால் ஓகேங்களா என்ஹெச் த்ரீ அப்படின்றது அமோனியா ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் அப்படின்றது கந்தக அமிலம் சிஹெச் ஃபோர்ன்றது நீத்தேனு சுக்ரோஸ் அப்படின்றது சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் இது வந்து சுக்ரோஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்காங்க இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் முக்கியமானது தான் ஸோ ஒரு முறை படிச்சுட்டு அது என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது பார்த்துக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அணுக்கட்டு எண் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வேதியலில் பார்த்தீங்கன்னா அணுக்கட்டு எண் அப்படின்றது ஒரு தனிமத்தில் அல்லது அந்த சேர்மத்தில் அல்லது அந்த பொருளில் அடங்கியுள்ள ஒட்டு மொத்த அணுக்களோ அணுக்களோட எண்ணிக்கையை தான் வந்து அணுக்கட்டு எண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது அப்படின்றது அணுக்கட்டு எண் ஸோ இப்போ ஆக்சிஜனோட அணுக்கட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்
அதே மாதிரி பாஸ்பரஸை வந்து நம்ம எப்படின்னா பி ஃபோர்னு தான் எழுதுவோம் ஸோ பாஸ்பரஸில் எத்தனை அணுக்கட்டை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாலு அணுக்கட்டு எண் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு பாஸ்பரஸுக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபர் கந்தகம் அதோட மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ் ஃபோ எஸ் எயிட்டு ஸோ இதில் எட்டு அணுக்கள் இருக்கிறதுனால அணுக்கட்டு எண் எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வெவ்வேறு வகையான அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறின் அணுக்கட்டு எண்ணை அதோட அதில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது அப்படின்றதையும் வந்து கூட்டுறதன் மூலமாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பட் அதை கூட்டினாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உதாரணமாக கந்தக அமிலத்தில் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுவும் ஒரு சல்ஃபர் அணுவும் நாலு ஆக்சிஜன் அணுக்களும் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன நம்ம அதில் என்னென்ன வகையான அணுக்கள் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எத்தனை எத்தனை அணுக்கள் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆகவே வந்து கந்தகத்தை கந்தக அமிலத்தோட அணுக்கட்டு எண் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கில் ரெண்டு ஒன்று நாலு ஈக்குவல் டு ஏழு அதை தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு கந்தகம் நாலு வந்து ஆக்சிஜன் ஸோ கந்தக அமிலத்தோட அணுக்கட்டு எண் என்னன்னு பார்த்தீங்கனாக்கில் ஏழு ஓகேங்களா ஸோ இதையும் வந்து பார்த்துக்கோங்க நீர் மூலக்கூறு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் மற்றும் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுனால் ஆனது ஆகவே நீரோட அணுக்கட்டு எண் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு ஓகேங்களா நீரோட அணுக்கட்டு எண் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு தான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது மனித உடலில் இருக்கிற தனிமங்கள் என்னென்ன இருக்கு மனித உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தால வந்து தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத நிறையானது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு தனிமங்களால் ஆறு வேதியல் தனிமங்களால் மட்டுமே ஆகிருக்கு ஸோ மனித உடலில் அதோட நிறையில் வந்து மனித உடலோட எடையில் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் எதால் ஆயிருக்குன்னா ஆறு தனிமங்களால் தான் ஆயிருக்கு அந்த ஆறு தனிமங்கள் என்னென்னா ஆக்சிஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறு தனிமங்கள் ஓகேங்களா ம உடம்புல இருக்கிற தனிமங்கள் ஸோ மற்ற ஐந்து தனிமங்கள் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் சல்ஃபர் சோடியம் குளோரின் மெக்னீஷியம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கல மிக குறைந்த சதவீதத்தில் இருக்கிற மற்ற தனிமங்கள் ஓகேங்களா இப்போ மனிதில் என்ன மனித உடம்புல என்னென்ன தனிமங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதே போல் காற்றில் என்னென்ன தனிமங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த விஷயம் ஏற்கனவே போன கிளாஸில் சொன்னால் காற்றானது வாயுக்களோட கலவை தான் ஸோ காற்றுன்றது ஒரு கலவை காற்றுல பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் என்ன இருக்குன்னா நைட்ரஜன் இருக்குது நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் போன்ற தனிமங்களோட மூலக்கூறுகள் தான் காணப்படுது ஸோ காற்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கில் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் போன்ற தனிமங்களோட மூலக்கூறு தான் வந்து காணப்படுது ஓகேங்களா இதை தவிர வேறு என்ன இருக்குது காற்றுல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கான் இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது இதெல்லாம் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு கம்மியாக இருக்குது அதை விட கம்மியாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நியான் ஈலியம் மற்றும் மீத்தேன் இதெல்லாம் மிக குறைந்த அளவில் காற்றில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு உயிர் கொடுக்கும் தனிமம் ஆகும் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஏன்னா வந்து நாம் ஆக்சிஜனை சுவாசிக்கிறதுனால தான் நம்ம உயிரோடு இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது திண்மம் திரவம் மற்றும் வாயு கல்வியில் வந்து வெப்பத்தினால எப்படி விளைவுகள் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் திண்மத்தை இப்போ வெப்பப்படுத்தும் போது அதோட துகள்கள் வந்து ஆற்றலை பெற்று தீவிரமாக அதிர் உறுது ரொம்ப வேகமாக அதிர் உறும் இதனால் துகள்கள் ஒன்றை ஒன்று சற்று பிரிந்து செல்ல நேர்கிறது ஓகேங்களா இதன் காரணமாக அந்த பொருளோட பருமன் வந்து அதிகரிக்குது இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ ஒரு இரும்பு இருக்குது அது ஒரு திட பொருளாக தான் இருக்குது அது ஆனால் வெப்பப்படுத்துகிறோம் வெப்பப்படுத்தும் போது என்ன ஆயிடுது அந்த இரும்பு உருகிடும் இல்லைங்களா ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ உருகிறோம் அந்த பொருள்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருகிடும் உருகும்போது பார்த்திங்கன்னா அதோட பருமன் வந்து அதிகரிக்குது ஓகேங்களா பருமன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட உருவ மாற்றம் ஏற்படுது இதுக்கு வந்து விரிவடைதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ விரிவடைதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வெப்பப்படுத்தும் போது பருப்பொருளானது விரிவடைகிறது இதனால் அந்த துகள்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி வந்து அதிகமாகிறது அதனால தான் வந்து இந்த இரும்பு வேலை செய்கிறவங்க இல்லை இந்த நகை செய்கிறவங்கலாம் உருக்கி இப்போ ஏன்னா திடப்பொருளை உருக்கிட்டுக்குன்னா வெப்பப்படுத்துட்டுக்குனா ரொம்ப ஈஸியாகிடும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அந்த துகள்களுக்கு ரீசன் வந்து அதுதான் அந்த துகள்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி அதிகமாகிறதுனால தான் ஒரு இரும்பை வந்து வெப்பப்படுத்தும் போது 
தண்ணி மாதிரி ஓடுது ஓகேங்களா ஊருக்கும்போது ஆனால் துகள்களோட பரிமாணத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அதே அளவில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கனாக்கல அந்த இப்போ ஒரு துகள் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்பட்டுருக்கு அது வெப்பப்படுத்தும் போது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் பருமன் மாத்திரம் அதிகரிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இதில் வெப்பப்படுத்தப்பட்ட அந்த காற்று வெப்ப காற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நிரப்பப்பட்ட பலூனானது எப்படி காற்றுல மிதக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பலூனில் காற்றை வந்து வெப்பப்படுத்தும் போது அந்த காற்று வந்து விரிவடையுது ஸோ முக்கியமான ரீசன் அதுதான் பலூன் வந்து பறக்கிறது காரணம் வந்து அந்த காற்றை வந்து வெப்பப்படுத்தும் போது அந்த பலூனில் இருக்கிற காற்று வந்து பார்த்திங்கனாக்கில் விரிவடையுது அதனால் அந்த பலூனில் உள்ள காற்றின் அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளிப்புறத்தில் உள்ள காற்றினோட அடர்த்தியை விட குறைஞ்சிருது இப்போ அடர்த்தி குறைஞ்சிச்சா என்னாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே பறந்து போயிடும் ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அடர்த்தி வேறுபாட்டின் காரணமாக வெப்ப காற்று வந்து பலூன் காற்றில் வந்து மிதக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வெப்பப்படுத்தலின் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா பருப்பொருளோட நிறையில மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை முக்கியமானது இப்போ ஒரு கிலோ இரும்பை கொடுத்து நீங்கள் உருக்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேறு எதனா பண்ணுறீங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு கிலோவாக தான் இருக்குமே தவிர அதோட இடையில வந்து மாற்றங்கள் வந்து இருக்காது ஸோ வெப்பப்படுத்தும் போது பார்த்திங்கன்னா பருப்பொருளோட இடையில வந்து மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை அதே போல் பார்த்திங்கனாக்கல பருப்பொருளோட பருமனில் மாற்றம் வந்து ஏற்பட்டாலும் கூட அதனுடைய அளவு மற்றும் துகள்களோட எண்ணிக்கையில் எந்தவித மாற்றமும் ஏற்படாது அதான் சொல்கிறாங்க அந்த பருமன் வந்து இப்போ இரும்பை வந்து உருக்கணுங்கன்னா அதோடய பருமன் வந்து அதிகரிக்கும் அதாவது வந்து விரிவனச்சு போகிற மாதிரி இல்லை ஓடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து அதில் இருக்கிற அளவு மற்றும் துகள்களோட எண்ணிக்கை வந்து மாறுமானால் மாறி இருக்காது ஓகேங்களா அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இதனால தான் வெப்பப்படுத்துதலின் போது நிறையானது மாற்றம் அடையாமல் அப்படியே இருக்குது ஸோ அதே போல் பனிக்கட்டி உருகுதல் வந்து ஒரு பருப்பொருளோட நிலை மாற்றத்திற்கு ஒரு உதாரணம் தான் கண்டிப்பாக ஓகேங்களா வெப்பப்படுத்தும் போது பனிக்கட்டி உருகும் ஸோ இந்த பருப்பொருளோட நிலை மாற்ற காரணம் இப்போ உருகுதல் கொதிதல் உரைதல் மற்றும் ஆவி சுருங்குதல் போன்ற நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் வந்து பருப்பொருளின் நிலை மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ உருகிறதுனாலேயோ கொதிக்கிறதுனாலேயோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பருப்பொருளோட நிலை மாற்றத்தில் ஏற் நிலை மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும் பருப்பொருளோட துகள்கள் வந்து போதுமான வெப்ப ஆற்றலை பெற்ற பெண் இதோட துகள்களுக்கு இடையேயான வலுவான ஈர்ப்பு விசையானது குறைகிறது ஸோ ஒரு பருப்பொருளை வந்து ரொம்ப வெப்பப்படுத்தும் போது அதோட அந்த துகள்களுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் துகள்கள் ஒன்றை விட்டு ஒன்று விலகி சீரற்ற முறையில் இறங்கும் அந்த இயங்கும் ஓகேங்களா அது எக்ஸாம்பிள் சொன்னாலுங்களா இரும்பு வந்து கெட்டியாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அதோட வெப்பப்படுத்தும் போது அதற்குள்ளார இருக்கிற துகள்கள் வந்து ஈர்ப்பு விசையை விட்டுரும் அதனால் அந்த துகள்கள் ஒன்று விட்டு ஒன்று விளைய போயிடும் உதாரணமாக இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா திண்ம பனிக்கட்டியை வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் வந்து இதை வச்சாக்கல உருகி தண்ணீராக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெப்பம் அதுவும் காரணம் தான் ஓகேங்களா இதே போல் வந்து தண்ணியை வந்து நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பப்படுத்தும் போது அது வந்து கொதிச்சு ஆவியாக மாறிடும் இதுவும் வந்து ஒரு நிலை மாற்றம் நடக்குது ஓகேங்களா அடுத்து திண்மம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா திண்மத்தை வெப்பப்படுத்தும் போது துகள்கள் ஆற்றலை பெற்று தீவிரமாக வந்து அதிர் உறுது புரியுதுங்களா இது ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த ஒரு திண்மத்தை வெப்பப்படுத்தும் போது அதுக்குள்ளார இருக்கிற துகள்கள் வந்து ஆற்றலை பெற்று என்ன தீவிரமாக வந்து அதிர் உறுது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா உருகுதல் வந்து வெப்பநிலையை அடையும் போது உருகுதல் வந்து நடைபெறுது திண்மம் திரவமாக மாறுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் தான் வந்து அது உருகும் இல்லையா அதை தாங்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து திரவம் ஸோ இங்கே உருகுதல் வந்து வெப்பநிலை உருகுதல் வெப்பநிலை அடையும் போது உருகுதல் நடைபெறுது ஓகேங்களா இப்போ நூறு டிகிரி செல்சியஸில் உருகுனா அந்த மாதிரி ஓகேங்களா திண்மம் வந்து திரவமாக மாறுகின்றது திரவத்தை வெப்பப்படுத்தும் போது துகள்கள் வந்து ஆற்றலை பெற்று தீவிரமாக வந்து அதிர் உறும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வாயுவாக மாறிடும் மேலும் திரவத்தை வெப்பப்படுத்தும் போது கொதிநிலையை அடையும் போது கொதிதல் நடைபெறுகிறது ஓகேங்களா ஒரு ஒவ்வொரு திரவத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 
குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் தான் வந்து அதை கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அதை தான் வந்து கொதி நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் திரவம் வந்து வாயுவாக மாறுகிறது ஸோ இப்போ நம்ம வெப்பப்படுத்தும் போது அந்த திரவம் வந்து வாயுவாக மாறுது அடுத்து வாயுவை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கொதி நிலையை அடையும் போது கொதித்தல் நடைபெறுகிறது திரவம் வாயுவாக வந்து மாறிடும் ஓகேங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் வந்த உடனே திரவம் வந்து வாயுவாக மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ இது வரையிலும் பார்த்துட்டோம் ஸோ பின்னாடி நினைவில் கொள்கண்டு சிலது கொடுத்துருக்காங்க அதையும் பார்த்துக்கலாம் அணுக்கள் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா தனிமத்தோட மிக சிறிய துகள் தான் வந்து அணுக்கள் தனிமங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூய பொருளோட எளிய வடிவமாக இருக்க தனிமங்கள்ன்றது ஒரு தனிமத்தோட மூலக்கூறு ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ள ஒரே வகையான அணுக்களை வந்து கொண்டிருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு தனிமத்தோட மூலக்கூறு வந்து ஒரே வகையான அணுக்களை வந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு சேர்மத்தின் மூலக்கூறு அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ள பல்வேறு வகையான அணுக்களை வந்து பெற்றிருக்கும் வெவ்வேறு வகையான அணுக்கள் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வேறு வேறு தனிமங்களின் மூலக்கூறான நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் இருக்குது இது ஏற்கனவே பார்த்து தான் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் காற்றில் எவ்வளோ இருக்குன்னா தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் இருக்கும் அதே போல் பருப்பொருளில் உள்ள துகள்களோட அமைப்பை அடிப்படையாக கொண்டு திண்மம் திரவம் மற்றும் வாயுக்களின் மீதான வெப்ப விளைவுகளை விளக்கலாம் ஸோ வெப்பப்படுத்தும் போது பருப்பொருளோட நிறை வந்து அவ்வாறு இருக்கும் ஆனால் என்ன சொல்கிறது எடை அப்படியே தான் இருக்கும் உருவம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம் அவ்வளோ வேதியல் வாய்ப்பட்டை பயன்படுத்தி மூலக்கூறு அமைப்பை வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க வேதியல் வாய்ப்பட்டை பயன்படுத்தி மூலக்கூறுகளை வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது ஸோ அதை வந்து இப்போயே வந்து மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு பார்த்து படிச்சுட்டு இப்போயே மைண்டில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கான டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு சாட்டர்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கனாக்களே இந்த நம்பருக்கு வந்து எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சென் மீ த மெட்டீரியல் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி போட்டு விடுங்க நான் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் சம்மந்தப்பான விவரங்களை வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி ரெகுலராக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஆன்லைன் வரவங்களும் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டாக போட்டுட்டு வரேன் சரிங்களா ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து கிளாஸில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்